நிதி நிறுவனங்கள் பொதுமக்களிடம் கடனை கேட்டு தொந்தரவு செய்தால் உங்களிடம் கூறினால் மத்திய அரசிடம் சொல்லி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் தஞ்சையில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில துணைத் தலைவர் கருப்பு முருகானந்த பேட்டி பாரதிய ஜனதா கட்சி மத்தியில் இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்து ஒராண்டு நிறைவு பெறுவதையடுத்து சாதனை விளக்கு புத்தகத்தினை தஞ்சையில் கருப்பு முருகானந்தம் வெளியிட்டார் இதனை மாவட்ட செயலாளர் ஜெய் சதீஷ் உள்ளிட்டோர் பெற்றுக் கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் கருப்பு முருகானந்தம் கூறுகையில் சீன ராணுவத்தினரால் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்திய திருநாட்டினுடைய ராணுவத்தினருக்கு எங்களுடைய அஞ்சலியையும் தாக்குதலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய சீன ராணுவத்திற்கு தமிழ் மக்கள் சார்பாக எங்களுடைய கண்டனத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த காலகட்டத்தில் இந்திய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மக்களும் எந்த அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைக்கின்றோம் வேற எந்த கருத்து வேறுபாட்டுக்கும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது நம்முடைய இராணுவ வீரர்கள் உயிர் தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் எனவே இத்தோடு இந்த சீனாவினுடைய அத்து வீரர்களுக்கு முடிவு கட்டக்கூடிய வகையிலே நம்முடைய மக்கள் ஒற்றுமையாக இருந்து அரசாங்கத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கிறோம் மத்திய அரசாங்கம் ஆட்சி பொறுப்பேற்று இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஓராண்டு காலம் நிறைவேற்றிருக்கிறது ஓராண்டு கால ஆட்சியிலே பல்வேறு சாதனைகளை மத்திய அரசாங்கம் செய்திருக்கிறது ஆனால் இந்த சட்டத்தினால எல்லாம் அவங்களுக்கு வரக்கூடிய காலத்தில் தான் என்னென்ன நன்மைகள்ங்கிறது புரிய முடியும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஜந்தன் வங்கி கணக்கு கொண்டு வந்தப்போ விமர்சனம் வந்துச்சு அதுமாரி டிஜிட்டல் மயமாக்குனப்போ விமர்சனம் வந்துச்சு ஒன்று ஒன்று அரசாங்கம் கொண்டு வரும்போதெல்லாம் விமர்சனங்கள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இன்றைக்கி பார்த்தா அந்த கொரோனா டயத்தில் எல்லாமே டிஜிட்டல் மயமாக தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது யாரும் நேரடியாக சந்திக்கிறதில்ல எல்லா வீடியோவிலையும் ஆடியோவிலையும் மற்ற விஷயங்கள்லையும் எல்லா டிஜிட்டலில் தான் இன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கு அமெரிக்க அதிபரோட பேசுகிறனாலும் சரி யாரோட பேசுகிறனாலும் சரி எல்லாம் டிஜிட்டல் தான் அதனால் அரசாங்கம் கொண்டு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு திட்டமும் கூட எதிர்காலத்தில் இந்த நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய நன்மையை கொண்டு வரக்கூடிய திட்டமாக தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாமல் சாதாரண மக்களை மனசில் வச்சு பல்வேறு செயல்பாடுகளை அந்த அரசாங்கம் நடத்திட்டு இருக்கு கொரோனா காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு பார்த்தோம் சொன்னால் உலகத்திலேயே மக்கள் தொகை அதிகம் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது நாடு நம்முடைய நாடு ஆனால் இன்னைக்கு உலகத்திலேயே பார்த்தா சீனாவை நம்ம வந்து நம்ம பற்றி அது எல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருக்கு உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளில் உயிரிழப்பல் குறைவாக இருக்கக்கூடிய நாடு பாதிப்பு குறைவாக இருக்கக்கூடிய நாடு நாடு கொரோனா கட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நாடுனா பாரத நாடு தான் அதுக்கு முன்னாடி கொரோனா நோய் பரவும் பொழுது என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் இந்திய நாட்டுக்கு இந்த நோய் போனுச்சுன்னு சொன்னால் பல லட்சக்கணக்கான பேர் உயிரிழந்து போவாங்க கோடிக்கணக்கான பேருக்கு இந்த நோய் பரவும் எப்படி கட்டு கட்டுப்படுத்துவாங்கன்னு தெரியாதுன்னு உலக நாடுகள்லாம் பயந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி அதை சிறப்பாக பண்ணியிருக்கக்கூடிய நாடு நம்முடைய நாடு நம்முடைய அரசாங்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் சாதாரண மக்களை பற்றி விவசாயிகளை பற்றி எல்லாம் யோசிக்கிறோம் அவர் பார்த்தோம் சொன்னால் விவசாயிகளுக்கு இன்றைக்கி பார்த்தா வருஷத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்கக்கூடிய திட்டம் அது மட்டும் கிடையாது விவசாயத்தை முன்னேற்றுவதற்காக பல்வேறு வகைகளில் அந்த அரசாங்கம் சிந்தித்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஏழை எளிய மக்களுக்கு பார்த்தா இப்போ பார்த்தோம் சொன்னால் பட்ஜெட்டில் அறுபத்தி அறுபது கோடி அறுபதாயிரம் கோடி ரூபா நிதி ஒதுக்கியிருந்தோம் பட்ஜெட்டில் இப்போ பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த கொரோனா வந்த உடனே மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அதை ஒதுக்கியிருக்கோம் இந்த நூறு நாள் வேலை ஒரு வகை வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை இப்படி சாதாரண மக்கள் எல்லாம் கூட சிரமம் இல்லாமல் இந்த நாட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக யோசித்து பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு மத்திய அரசாங்கம் இன்றைக்கு நம்ம நாட்டில் இருக்குது இதெல்லாம் செயல்படுத்தப்படுவதன் மூலமாக வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் உலக வல்லரசாக இந்திய நாட்டை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கட்சியினுடைய ஆட்சியினுடைய நோக்கம் அதனால் வரக்கூடிய காலத்தில் பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி இராணுவ ரீதியாகவும் சரி இந்த நாடு பாரத நாடு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பிரதமராக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த இரண்டாவது முறைக்குள்ளாக ஒரு வல்லரசு நாடாக உருவாக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேசத்தின் நம்பிக்கை மூலமாக உங்களுடைய பள்ளி வாகனத்திற்கு இன்சூரன்ஸ் செய்து அதிகபட்சம் நாற்பது சதவீதம் வரை டிஸ்கவுண்ட் பெறுங்கள் இன்று தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தேசத்தின் நம்பிக்கை தொடர்புக்கு நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டபுள்